হ্যালো ফ্রেন্ডস আশা করি সবাই ভালো আছেন জানান নলেজ সব টেক্সটাইল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম তো বন্ধু আজকে আমি আলোচনা করব হল হোয়াট ইজ সিঞ্জিং নিয়ে সিঞ্জিং নিয়ে আজকে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব যেটা আমাদেরকে অবশ্যই জানা উচিত যদি আপনি নিটিংয়ে অথবা আপনি ডাইংয়ে জব করলে আপনার সিঞ্জিং বিষয় নিয়ে অবশ্যই ধারণা থাকতে হবে ভালো একটা ধারণা থাকতে হবে তাহলে কিন্তু আপনি অনেক কিছু অ্যাভয়েড করতে পারবেন অর্থাৎ যেগুলো আমাদের ডাইং করার পরে ফেব্রিকের সমস্যা আসতে পারে ওই সমস্যাগুলো আপনি কিভাবে ওভারকাম করতে পারবেন ওটা জানতে হলে কিন্তু আপনাকে সিঞ্জিং বিষয় নিয়ে ভালো একটা নলেজ থাকতে হবে চলুন তাহলে আমরা সিঞ্জিং বিষয় নিয়ে যে বিষয়গুলো আলোচনা করব ওগুলো এক একে তুলে দেরি তো আলোচনার মধ্যে আজকে আমার থাকবে হোয়াট ইজ সিঞ্জিং অবজেক্ট অফ সেঞ্জিং সেঞ্জিং প্রসিডিওর টাইপস অফ সেঞ্জিং মেশিন শর্ট ডিসক্রিপশন অফ সেঞ্জিং মেশিন অলসো ডিসকাস হুইস মেথড ইজ পপুলার ইন সেঞ্জিং প্রসেস অ্যান্ড ফাইনালি উইল শো হুইস টাইপস অফ ফেব্রিক উই ডু সেঞ্জিং চলুন তাহলে বন্ধু আমরা এক একে প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি প্রথম আমরা দেখব হোয়াট ইজ সিঞ্জিং সিঞ্জিং বলতে আমরা কি বুঝি সিঞ্জিং ইজ এ ফি ট্রিটমেন্ট প্রসেস বিফোর ডাইং ওর পেন্টিং অর্থাৎ সিঞ্জিং হলো একটা ফি ট্রিটমেন্ট প্রসেস যেটা কিনা আমরা ডাইংয়ের পূর্বে অথবা পেন্টিংয়ের পূর্বে করে থাকি আমরা যদি আরও ডিটেলসে যাই তাহলে বলতে পারি যে যখন ফাইবার থেকে ইয়ান তৈরি হয় এবং ইয়ানে পরে যখন ফেব্রিক তৈরি হয় ওভিং হোক অর নিটিং হোক যখন আমরা ফেব্রিকটা পাই তখন ইয়ানটা কিন্তু ফাইবার তৈরি করার সময় বিভিন্ন টেনশান বা রোলার বা গাইডের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় অর্থাৎ বিভিন্ন ফার্সের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় যখন সুতাটা বিভিন্ন ফার্সের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ফেব্রিকটাকে তৈরি করার জন্য তখন কিন্তু ইয়ানটা বিভিন্ন ফার্সের সাথে কলিশান বা ফ্রিকশান বা সংঘর্ষ লিপ্ত হচ্ছে এই সংঘর্ষ যখন হচ্ছে তখন ফাইবার মধ্যে যে ফাইবারের মধ্যে অর্থাৎ ইয়ানোর মধ্যে ইয়ানোর মধ্যে যে ফাইবারগুলো আছে ওগুলো কিন্তু ভেসে ভেসে উঠতেছে অর্থাৎ যেটাকে আমরা প্রোজেক্টিং ফাইবার বলতেছি বা প্রোটোডিং ফাইবার বলতেছি যেগুলো ফাইবার ইয়ানের উপর দিয়ে ভেসে উঠতেছে অর্থাৎ ফেব্রিকটা তৈরি হওয়ার পরও ফেব্রিকের উপরে দেখা যাচ্ছে যে কিছু প্রোজেক্টিং ফাইবার থেকে যাচ্ছে এটা যখন থেকে যাবে তখন কিন্তু ফেব্রিকটা পরিধান করার অনুপযুক্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ কমফোর্টেবল ফিল হবে না যেটা কিন্তু বায়ার কমপ্লেন করবে তো এটাকে আমাদেরকে রিমুভ করতে হবে একটা জিনিস আরটা জিনিস হলো যখন এই পোট্রোডিং ফাইবারটা বা প্রোজেক্টিং ফাইবারটা ফেব্রিকের উপরে থেকে যাবে তখন কিন্তু এটা বিভিন্ন ফেব্রিকের সংঘর্ষ এসে বা অন্য কোনো কিছু সারফেসের সংঘর্ষ এসে একটা গুটি বেঁধে যাবে যেটাকে আমরা বলতেছি ফিলিং এই যে গু অথবা ফিউজ এগুলো যখন থাকবে তখন কিন্তু ফেব্রিকটা পরার অনুপযুক্ত হয়ে যাবে এবং এটা বাইরে কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করবে না ফিলিং হোক ফিউজ হোক অর্থাৎ প্রজেক্টিং ফাইবার হোক এগুলো কিন্তু থাকা যাবে না ফেব্রিকের সারফেস থাকতে হবে সবসময় নিট অ্যান্ড ক্লিন ওই জন্য আমরা এই ফাইবারগুলোকে ডাইং করার আগে অথবা প্রিন্টিং করার আগে কিন্তু রিমুভ করা হয় সুতরাং তাহলে সেঞ্জিং যদি আমি ডিফিনেশান দিই সেঞ্জিং ইজ এ প্রসেস যেটা একটা প্রসেস যেটার মাধ্যমে যেটা বার্নিংয়ের মাধ্যমে আমরা প্রজেক্টিং ফাইবারটাকে পুরে ফেলতেছি বা গলায় ফেলতেছি ওটাকে আমরা সেঞ্জিং বলতেছি সুতরাং সংবাদ যদি বলি সেঞ্জিং হলো একটা প্রসেস যেটা আমরা বার্নিং অর্থাৎ আগুনের ফ্লেম বা গ্যাসের ফ্লেম ব্যবহার করে প্রজেক্টিং ফাইবারটাকে পুরে ফেলার যে সিস্টেম ওটাকে আমরা সেঞ্জিং বলতেছি এই ফিগারটার দিকে তাকালে আমরা দেখতেছি যে যে বাঁ পাশের বাম পাশের যে ইয়ানটা ওইখানে কিন্তু অনেক প্রোজেক্টিং ফাইবার বা প্রোটিন ফাইবার রয়েছে সেঞ্জিং ফকের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই প্রোজেক্টিং ফাইবারটাকে রিমুভ করি অর্থাৎ বার্নিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু এই প্রোজেক্টিং ফাইবার রিমুভ করে আমরা কিন্তু ডান পাশের যে স্মুথ ইয়ান ওইটা পেয়ে থাকি এটা কিন্তু সেঞ্জিং প্রক্রিয়ায় করা হয়ে থাকে এখন আমরা দেখব অবজেক্ট অর অ্যাডভান্টেজ অফ সেঞ্জিং সেঞ্জিংয়ের কেন আমরা করি সেঞ্জিং কেন করি অথবা এর উপকার বা কি সেঞ্জিং করলে আমরা কী ধরনের উপকার পাই ওগুলো নিয়ে এখন আমরা কথা বলবো এক নাম্বার অবজেক্ট টু বান দ্য প্রোজেক্টিং অর প্রোটেডিং ফাইবার ফ্রম ফেব্রিক সার্ফেস বোথ সার্ফেস অর্থাৎ প্রোজেক্টিং ফাইবার অর্থাৎ আলগা বা লুজ ফাইবার যেগুলো আছে ফেব্রিক সার্ফেস থেকে ওগুলোকে রিমুভ করা হলো কিন্তু আমার প্রথম উদ্দেশ্য দুই নাম্বার হলো ফেব্রিক সার্ফেস নিড টু ক্লিন অ্যা স্মুথ অ্যান্ড ইভেন অর্থাৎ ফেব্রিক সার্ভেসটাকে পরিষ্কার স্মুথ এবং ইভেন রাখা দুই নম্বর উদ্দেশ্য তিন নম্বর হলো ডাইং করার পরে ফেব্রিকের সার্ফেসটা যাতে লাচ্ছার বৃদ্ধি পায় কেমনে লাচ্ছার বৃদ্ধি হয় একটা আমি বলি 
আমরা জানি যদি ফোজিক ফেব্রিক সারফেসটা যদি আনে স্মুথ হয় অর্থাৎ ফোজেক্টিম ফাইবারগুলো থাকে সূর্যর বা যে কোনো লাইসুস থেকে যখন ফেব্রিক সারফেসের উপর আলো পড়বে তখন কিন্তু স্কেটার ডায়াগ্রাম হবে অর্থাৎ অ্যালো মেলো কিন্তু প্রতিফলন তো হবে মনে রাখতে হবে প্রতিফলন অর্থাৎ রিফ্লেকশানটা যত স্মুথ হবে ততই ফেব্রিক সার্ভেসটা স্মুথ দেখাবে কিন্তু ফেব্রিক সার্ভেসটা স্মুথ না থাকার কারণে অর্থাৎ পজিটিভ ফাইবার থাকার কারণে লাইট সোর্সটা যখন ফেব্রিক সার্ভেসের উপর পড়বে তখন কিন্তু রিফ্লেকশানটা ভালো আসবে না যার কারণে শেয়ারটা ডাল দেখা যাবে ওই জন্য কিন্তু আমাদেরকে চেঞ্জিং করা লাগবে দুই নাম্বার তিন নাম্বার গেল চার নাম্বার হলো স্মার্ট ডিজাইন পাওয়ার জন্য যখন ফেব্রিকের সার্ফেসের উপর প্রজেক্টিং ফাইবারগুলো থাকবে ডিজাইন করা বা প্রিন্টিং করার জন্য যখন আমরা ফেস্ট দেব ফেস্ট করব অর্থাৎ প্রিন্টিংয়ের ফেস্টটা ভালো করে ফেব্রিক সার্ফেসে লাগবে না আন ইভেন্ট দেখা যাবে ওই জন্য ইভেন্ট প্রিন্টিং পেতে হলে কিন্তু ফেব্রিক সার্ভেসটা ক্লিন রাখা লাগবে এবং ফাইনালি হলো আমাদের টেক্সটাইল মেটেরিয়ালকে নেক্সট প্রসেসের জন্য উপযুক্ত করার জন্য আমরা সেঞ্জিংটা করে থাকি এবার আমরা এই ছবিটার দিকে একটু তাকাই যেখানে দেখা যাচ্ছে যে বিফোর সেঞ্জিং এবং আফটার সেঞ্জিং বা পাশের ছবিটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে কিন্তু যে ফেব্রিকটা দেখতেছি ওই ফেব্রিকের সারফেসে কিন্তু অনেক প্রজেক্টিং ফাইবার দেখা যাচ্ছে যেটা কিন্তু না বলতেছি আমরা বিফোর সেঞ্জিং এবং ডান পাশের ফিগারটা দেখতেছি আফটার সেঞ্জিং অর্থাৎ বাম পাশে যে প্রজেক্টিং ফাইবারগুলো রয়েছে ডান পাশে কিন্তু ওই প্রজেক্টিং ফাইবারগুলো আর দেখা যাচ্ছে না যেটা কিন্তু আমরা সেঞ্জিংয়ে পরে পেয়ে থাকি এটা কিন্তু আমার মেইন পারফাস অফ সেঞ্জিং অর্থাৎ স্মুথ সারফেস ক্রিয়েট করা এখন আমরা দেখব সেঞ্জিং প্রসেস সেঞ্জিং প্রসেস যদি আমরা বলতে যাই ফেব্রিকটা যখন সেঞ্জিং মেশিনে ঢুকবে প্রথম হলো সেঞ্জিং মেশিন যখন ফেব্রিকটা ঢুকবে তখন সেঞ্জিং মেশিনের প্রথমে একটা রোলার থাকবে ও রোলার কাজ হবে ফেব্রিকটা যখন ও রোলার দিয়ে পাস হবে ওইটাকে আমরা ব্রাশিং রোলার বলতেছি যাতে ফেব্রিকের সারফেস যে প্রজেক্টিং ফাইবারগুলো থাকে ওই রোলারের মাধ্যমে ওগুলো কিন্তু স্ট্রেট হয়ে যাবে ব্রাশ করে দিবে যাতে প্রজেক্টিং ফাইবারগুলো স্ট্রেট হয়ে যায় এবং যাতে করে চেঞ্জিং করার সময় ও প্রজেক্টিং ফাইবারগুলো সহজে চেঞ্জ হয়ে যায় বা পুড়ে যায় এরপরে ফেব্রিকটা যখন ব্রাশিং রোলার ফাস হয়ে যাওয়ার পর এরপর হট প্লেট অথবা ওফেন বান্নার থাকবে ওইখানে কিন্তু ফেব্রিকটা যে আঁশগুলো থাকবে ওগুলো পুড়ে যাবে এরপর তিন নাম্বারটা হলো ফেব্রিকটা কিন্তু খুব দ্রুত বেগে ফাঁস হতে হবে কারণ ওই চেম্বারে অনেক হিট থাকে যার কারণে কিন্তু প্রজেক্টিং ফাইবার ফুরার পর যেতে আমার মেন বডি যেতে না পড়ে ওই জন্য খুব দ্রুত বেগে পাস করতে হবে এবং চার নাম্বারটা হলো ফাইনালি যখন সেঞ্জিং মেশিনটা শেষ হবে আউটসাইডের দিক দিয়ে একটা ওয়াটার বাথ অথবা ডিসাইজিং বাথ থাকবে যেখানে ফেব্রিকটা যে হট অর্থাৎ ভিতরে যে ফেব্রিকটা হিট ফেলো অনেক উত্তপ্ত থাকে তখন তখন কিন্তু যদি আমি এই ওয়াটার বাত বা ডিসাইজিং বাত না রাখি তাহলে কিন্তু আগুন লাগি যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কারণ আমার সিঞ্জিং মেশিন কিন্তু অনেক উত্তপ্ত থাকে ওই বান্নার যেগুলো বান্নার থাকে ওই সিঞ্জিং করার সময় যে বান্নার জ্বালানো হয় ওটা অনেক উত্তপ্ত থাকে যার কারণে আমার ফেব্রিকটা কিন্তু অনেক হিট হয়ে যায় ওটাকে ঠান্ডা করার জন্য আমার লাস্টের দিকে একটা ওয়াটার বাথ রাখা লাগবে না রাখলে কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থেকে যায় এখন আমরা দেখব টাইপস অফ সেঞ্জিং মেশিন দেয়ার আর থ্রি টাইপস অফ সেঞ্জিং মেশিন ওয়ান ইজ প্লেট সেঞ্জিং মেশিন নাম্বার টু ইজ রোটোর সিলিন্ডার মেশিন অর রোলার সেঞ্জিং মেশিন নাম্বার থ্রি ইজ গ্যাস সেঞ্জিং মেশিন চলুন তাহলে আমরা এই তিনটা মেশিন নিয়ে কিছু বেসিক দিক জেনে নিই চলুন তাহলে এবার আমরা প্লেস চেঞ্জিং মেশিন নিয়ে একটু ডিটেলসে আলোচনা করি এটা হলো একটা প্লেস চেঞ্জিং মেশিনের লাইন ডায়াগ্রাম যেখানে ফেব্রিকটা ওফেন ফ্রমে সামনের দিকে অগ্রসর হয় কফার প্লেটের উপর দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয় এবং এখানে কিছু গাইড ট্রোলার ব্যবহার করা হয় এবং কিছু ড্রয়িং ট্রোলার ব্যবহার করা হয় যাতে ফেব্রিকটা স্মুথভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে এবং ফেব্রিকের স্পিড রাখা হয় এখানে একশো থেকে দুশো মিটার পার মিনিট এই মেশিনে যদি একটা উপকার কথা বলতে যায় তাহলে বলতে হলো বলতে হয় যে যে যেহেতু ফেব্রিকের সারফেসটা কপার প্লেটের উপরে সংস্পর্শ আসে যার কারণে ফেব্রিক স্মুথনেসটা বাড়ে আর যদি অপকারের কথা বলতে যায় তাহলে বলতে হয় যে যেহেতু প্লেটটা ইভেনভাবে হিটেড হয় না যার কারণে আন ইভেন চেঞ্জিং আসার সম্ভাবনা বেশি যেটা ডাইংয়ের পরে কিন্তু শেডোরও একটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায় এখানে আরেকটা প্রবলেম হলো ফেব্রিকে শুধুমাত্র আমরা এক সাইড এখানে চেঞ্জিং করতে পারি কারণ কপার প্লেটের সংস্পর্শে কিন্তু এক পাশটায় অর্থাৎ ফ্রন্ট সাইড ওর ব্যাক সাইড যে কোনো এক পাশে সংস্পর্শে আসে আর যদি দুই পাশে আমাদের করতে হয় তাহলে এক পাশ 
কমপ্লিট করার পরে ফেব্রিকটাকে আবার অন্য পাশে চেঞ্জিং কমপ্লিট করতে হবে এইভাবে দুই পাশে কমপ্লিট করা হয় কিন্তু অনেক টাইম কনজিউমিং আমরা দেখব রোটরের সিলিন্ডার চেঞ্জিং মেশিন ও রোলার চেঞ্জিং মেশিন যে আমরা প্রথম যেটা আলোচনা করলাম প্লেস চেঞ্জিং মেশিনের অনেক ডিসঅ্যাডভান্টেজ কিন্তু রোলার চেঞ্জিং মেশিনে ওভারকাম করা সম্ভব হয়েছে চলুন এখন আমরা একটু ডিটেলসে রোলার চেঞ্জিং মেশিনটা নিয়ে আলোচনা করি এটা হলো একটা রোলার চেঞ্জিং মেশিনের লাইন ডায়াগ্রাম যেখান থেকে আমরা দেখতেছি যে কিছু গাইড রোলার এবং ড্রয়িং রোলার মাধ্যমে ফেব্রিকটা সামনের দিকে পাস হয় এবং সিলিন্ডারের সংস্পর্শে এসে ফেব্রিকটা কিন্তু চেঞ্জিং কমপ্লিট করে এখানে যে সিলিন্ডারটা দেখতেছি ওইটা কফার অথবা কাস্ট আয়রন দিয়ে তৈরি করা হয় এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় যে সার্ফেস টেম্পারেচার কিন্তু এখানে সব জায়গায় অর্থাৎ সিলিন্ডার সব জায়গায় ইউনিফর্ম থাকে যার কারণে কিন্তু এখানে আন ইভেন সিঙ্গিং হওয়াটা সম্ভাবনাটা কম যার কারণে ডাইং পরও ফেব্রিক আন ইভেন থাকে না এখানে আরেকটা জিনিস লক্ষণীয় যে যে ফেব্রিকের অপোজিট সাইডে কিন্তু সিলিন্ডারটা মুভ করে অর্থাৎ দি রোটেশন অব দ্য সিলিন্ডার ইজ অপোজিট টু দ্য ফেব্রিক মুভমেন্ট ফেব্রিকটা যে দিক দিয়ে যে ডিরেকশানে ঘুরতেছে সিলিন্ডার কিন্তু উল্টা ডিরেকশানে ঘুরতেছে যার কারণে এখানে যে রোড যে প্রজেক্টিং ফাইবারগুলো কিন্তু সহজে রাইস হচ্ছে যার রাইস হচ্ছে মানে দাঁড়া যাচ্ছে এবং সহজে কিন্তু এখানে সিঞ্জিংটা কমপ্লিট হচ্ছে এখানে কিন্তু তাহলে আরেকটা জিনিস হলো আমরা যেটা ফ্লেস সিঞ্জিং মেশিন দেখছিলাম এখানে কিন্তু একই কারণ ডিসঅ্যাডভান্টেজের ক্ষেত্রে যদি বলতে যাই এখানে কিন্তু এক সাইডে কিন্তু সিঞ্জিংটা কমপ্লিট হচ্ছে যদি বোথ সাইডে আমাদেরকে সিঞ্জিং কমপ্লিট করতে হয় তাহলে কিন্তু এখানে আর একটা সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করতে হবে তাহলে কিন্তু বোথ পাস সিঞ্জিং করা কমপ্লিট করা যাবে সম্ভব হবে তো বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা সিঞ্জিংয়ের বেসিক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এবং আমরা প্লেস সিঞ্জিং মেশিন এবং রোলার সিঞ্জিং মেশিন নিয়ে জাস্ট একটু ধারণা দিলাম নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখাবো গ্যাস চেঞ্জিং মেশিন গ্যাস চেঞ্জিং মেশিন নিয়ে আমি ডিটেলস আলোচনা করব এর পাশাপাশি আমরা দেখাই দেব আরও ফ্রিকুয়েশন অফ সিঞ্জিং অর্থাৎ সিঞ্জিং করার জন্য আমাদের কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এরপর আমরা দেখাবো হুইস মেথড ইজ সু পপুলার মানে কোন মেথডটা আমি যে তিনটে মেথড নিয়ে আলোচনা করলাম প্লেস সিঞ্জিং মেশিন রোলার সিঞ্জিং মেশিন গ্যাস সিঞ্জিং মেশিন আলোচনা করব এই তিনটার মধ্যে কোনটা সবচেয়ে পপুলার ওইটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং ফাইনালি আমরা দেখাই দেব হুইস ফেব্রিক উই ডু সিঞ্জিং কোন 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 ফেব্রিক আমরা সিঞ্জিং করব এবং কোন কোন ফেব্রিক আমরা সিঞ্জিং করব না এবং সিঞ্জিং করার পরে কোন কোন ফেব্রিক আমরা ডাইং মেশিন এনজাম করব কোন কোন মেশিনে কোন কোন সিঞ্জিং করা ফেব্রিক আমরা এনজাম করবো এবং কোন কোনটা আমরা এনজাম করবো না ওইটা নিয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনা করবো তো বন্ধু আজকে আর নাই আর নয় নেক্সট ভিডিও আমরা খুব শীঘ্রই নিয়ে আসতেছি অদম্য ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন